Mario, cuando hablamos del holocausto, pensamos en las grandes tragedias, pensamos lógicamente en el pueblo judío, pero hay otros pueblos que también sufrieron dentro de todo esto, no nada más fue una masacre al mundo judío, ¿verdad? Sí, es verdad que el pueblo judío fue el que más sufrió, indudablemente, y con cifras eh, gigantescas, ¿no? este genocidio terrible de los nazis, además un genocidio que tuvo la intención del exterminio en sí, porque a veces se dice, bueno, querían exterminar una religión, no, querían exterminar una raza, están obsesionados, por eso eh, mataban judíos, aunque llevaran varias generaciones que ya no practicaban el judaísmo, pero hubo otra comunidad muy castigada, ¿no? que fue la comunidad gitana. A la comunidad gitana se le aplicó las mismas leyes de Nuremberg que a los judíos. Eh, se les quitó la ciudadanía, se les impidió ejercer mu muchas de las profesiones que habían ejercido hasta ese momento. Se prohibieron los matrimonios mixtos y los que aún así se saltaron esa norma, pues estaban muy perseguidos. ¿no? Pero eh, lo peor fue cuando eh, Himmler, el creador de las SS, en diciembre del 42 daba una orden por la que todos los gitanos tienen que ser ingresados en campos de concentración. Y a partir de ahí va a empezar de una manera ya más organizada, primero la, en, en la captura de estos gitanos y luego más eh, posteriormente su destrucción. Al principio no pensaron en destruirles porque en las locuras de, de los nazis, como habían, eh, provenían de la India los gitanos, habían pensado que algunos de ellos podían tener algo de sangre aria y les investigaron. Pero posteriormente se decide su exterminio total, por ejemplo en Auschwitz de los 25.000 eh, gitanos registrados, que se sabe que hubo muchos más, solo sobrevivieron 800 o 900. Mientras que en toda Europa, no solo en, en Alemania y los territorios conquistados por Alemania, sino en países como Rumanía, Hungría, Bulgaria, la propia Francia, hubo tal persecución que se calcula que medio millón de gitanos fueron exterminados por los nazis y algunos hablan incluso hasta de un millón, pero es difícil determinar las cifras. Dime algo, dentro de todos estos millones, de estas cantidad de personas, lógicamente hubo niños, familias enteras y de una de ellas nos relatas tú que a lo mejor parece novela, pero, hijos, se... es una realidad, ¿no? Sí, está basada en hechos reales, es la historia de una mujer alemana, Helen Hahnemann, esta mujer es enfermera, se ha casado con un hombre gitano, tiene cinco hijos gitanos, y, eh, como decimos después de esta orden de Himmler, pues reclaman a la familia para llevarla a Audi. Ella decide ir voluntariamente a Audi, hay pocos casos de personas que deciden ir voluntariamente, y acompaña a su familia a este campo. El campo gitano tenía unas características muy, muy curiosas, ¿no? estaba en Birkenau, en Auschwitz II, eh, y por ejemplo los gitanos no tenían que vestir el famoso pijama de rayas, no se les rapaba el pelo, y, y era un campamento de familia. Normalmente a los niños, las mujeres embarazadas, las madres y los ancianos eran exterminados al llegar al campo. Pero en el caso gitano, como pasaba esto, que todavía tenían dudas si les iban a dejar sobrevivir después de la guerra o no, los meten en campo de familia. Pero también era una situación muy difícil y, de, y deplorable, porque los niños no tenían condiciones sanitarias, muy mala alimentación, y cuando Helen va a llegar allí al campo, y, y al final va a ser enfermera en el campo gitano, que tiene un pequeñito hospital de dos pabellones, al final se va a encontrar con un personaje siniestro, como es el doctor Mengele, y le va a hacer una proposición que ella sabe que hay algo detrás que no es lógico, ¿no? Eh, que es la de abrir una guardería en Oslo. Y a partir de ahí pues, va ha surgido toda la historia de esa guardería en Auschwitz, que es una historia sorprendente, ¿no? Que, muy que además existió, porque además todos los casos de lo de Mengele es conocido, sus experimentos, lo que hacía, sus pruebas con embarazadas, con gemelos, buscando mejorar, como él decía, la raza, o encontrar los significados de la raza. Todos estos experimentos se tocan en el libro de alguna manera, se comentan, sin que nos cuentes todo, porque por sí, parte claro, de eso claro. tenemos que verlo en el libro, y lo tenemos, sí. los lectores Pero lo sí, tienen es que curioso, ver. el doctor Mengele... Llega más o menos a primeros del año 43, él ha sido héroe de guerra, es licenciado en antropología, en medicina, y va a, allí porque quiere conseguir su segundo doctorado, porque eh, para iniciar las, en las universidades, eh, universidades alemanas se necesitaban dos doctorados, y además para conseguir supuestamente prestigio académico y, y quitarse la espina que tiene porque su suegro es un gran profesor universitario y, y se siente inferior a él. Y cuando llega allí va a experimentar en dos cosas. Una va a ser los gemelos, porque lo que desea es que las mujeres alemanas puedan tener dos, tres, cuatro hijos y así pues, eh, ocupar todos los territorios que quieren expulsar a los pueblos. ¿no? Y la otra es el color del iris de los ojos. ¿no? Quiere que todos tengan los ojos claros. ¿no? Esas son las investigaciones que va a hacer fundamentalmente con niños judíos gemelos, 
y con niños gitanos que encuentran el campo gemelos o niños que no son gemelos también. Y va a tener además su primer laboratorio justo en el campo gitano. Oye, en las pero canción de Kuhn en Auschwitz, enséñanos, platícanos. Sí. Este es una novela, Mario. Sí. Es una novela. O sea, muchos dirían, como es una novela, no es realidad. Pero además, ni aún en una novela puedes contar lo que fue esa durísima realidad que se vivió en Auschwitz, tanto con judíos como gitanos. ¿Cómo hacer esta novela cuando hay tantos documentales, cuando hay...? Yo lo que buscaba, y, y vino a mí más que yo buscarlo, era una historia eh, que contara eh, un poco y diera voz a los que no habían tenido voz. ¿no? Entonces conocí al presidente de la Asociación Gitana para el Genocidio en España, Miguel Palacios, en una reunión eh, que yo no esperaba conocerle y cuando habló, no sabía ni siquiera que existía una asociación así en España. Yo creo que pocos sabrían sí, de sí, eso. Sí, sí, Y entonces estuvimos hablando, le dije, me tienes que contar historias sobre el genocidio gitano. Y es el, el que me presenta la historia de Helen Hahnemann, pero naturalmente en cuanto yo descubro la historia que me deja sorprendido, maravillado de la vida de esta mujer, lo que hago es ponerme en contacto con el archivo de Auschwitz para ver qué datos se han conservado. Y ellos sí tienen todos los datos de cómo era esa guardería. Si no hay que olvidar que los alemanes sí, 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 apuntaban... Es verdad que buena parte del archivo se destruyó en su vida, ¿no? eh, cuando los rusos ya se están acercando a Uzbek, pero se ha conservado eh, que Heller estuvo allí, su familia, todos estos datos, y cómo era incluso la guardería, sus horarios, y eso me daba ya más eh, pie para, para basar todo en hechos reales. Y luego hice una visita a Birkenau, a Uzbek 1 y 2, en, en ese invierno, además era en invierno, en pleno diciembre, en Polonia, y, y fue muy duro, ¿no? pero quería ver el mismo cielo que ella había visto, y experimentar las mismas sensaciones. ¿no? Auschwitz es un sitio terrible, ¿no? se sigue palpando la maldad, el odio. Se sigue, se huele. Se, muerte, se, sí. se siente todo eso y cada uno. Necesitaba una. estar allí para, para poder luego reflejarlo. Y lo hice en forma de novela porque yo creo que es más importante no solo dar información, sino llegar al corazón de las personas. ¿no? Y creo que es una novela que llega al corazón de las personas y al final lo que hace es que tú sientas que eso te podía pasar a ti, ¿no? porque a veces la gran desgracia es que pensamos, bueno, eso pasa a los judíos, pasa a los gitanos, pasa al otro, pero puede pasar a cualquiera, porque la locura del racismo, de la xenofobia y del odio al diferente está en todo el lugar. Oye, me comentas y tú lo dices, pudo haberle pasado a cualquiera, sí. pocos lo entendemos, y hay que estarlo y sentirlo en Auschwitz. Han pasado muchos años, cada vez se pierde más, sí. y a lo mejor algunos ya dentro de algún tiempo lo verán como desafortunadamente, las cruzadas o como esto, sí. y estos los dan como las novelas y las grandes historias. ¿No tienes ese sentimiento de que al escribir una novela se pierde un poco la realidad y la gente interprete que eran historias inventadas? ¿Cómo enseñar que lo que tú tienes, que tú sentiste estando ahí en Auschwitz, en Birkenau, es una realidad y que la gente diga, es una novela, pero es una novela de alguien que realmente existió. Sí, yo, yo lo que eh, hago varias cosas siempre en este tipo de novelas. Una de ellas es, primero, que pongo los datos históricos al final para que la gente tenga la información real de lo que pasó. Pero sobre todo lo que intento es eh, ambientarla de tal manera que, que sea totalmente veraz y que se centre en, no solo en lo que veían los prisioneros al llegar, sino en lo que sentían. Entonces, eh, me he basado muchos testimonios escritos. Hay un libro que se titula Un gitano en Auschwitz. Que, que expresan de cómo, cómo ellos vivían, veían la realidad, para que el lector cuando lea la novela sepa que es mucho más que una novela, que es un testimonio escrito en forma novelada de una realidad que sucedió. Yo creo que la novela histórica, en este caso es contemporánea, pero podemos decir que es histórica, cumple esa función. Eh, yo mismo, que soy historiador, me metí dentro de la historia y me hice historiador porque las novelas sabiendo que había cosas de ficción y cosas que no eran reales, me hacían vivir la historia. ¿no? Y yo creo que ese es el secreto. Dentro de... cuando ya los supervivientes, por desgracia, ya han fallecido, cuando el mundo siga cambiando, eh, las novelas seguirán ahí dando testimonio, igual que los libros eh, de investigación naturalmente, pero las novelas siguen dando testimonio de lo que pasó. Y creo que es un, un legado que tenemos que dejar. ¿no? A veces nosotros desapareceremos, pero los libros no. Y por desgracia, en Europa, cada vez más, y no sé, creo que en América puede que esté pasando lo mismo, el genocidio no solo se va olvidando, sino se va negando, se va justificando, y creo que necesitamos recuperar esa memoria y concienciar a la siguiente generación, porque es un trabajo... Donde además ya no van a estar los sobrevivientes. Sí. Realmente, ya no van a estar los sobrevivientes, ya van a ser generaciones, ya va a aparecer, tú lo dijiste, 
historia. Y de, hablando de historia, o sea, habiendo tantas historias, tú empiezas contándome que buscabas una historia así. ¿sí? Hay muchas historias del holocausto, muchas historias dentro del mundo judío, o sea, 6 millones de, de muertes. ¿Por qué no agarrar una de esas? ¿Por qué agarrar esta? Digo, probablemente alguna otra, son igual de desgarradoras, sí. pero ¿por qué no agarrar esta y contar algo que yo creo que además poca gente conoce que es que había esa guardería, que existía una guardería como centro de cultivo de niños. Sí, sí, no. A, a mí yo creo que la historia de Helen eh, la escogí porque, como decía antes, es la voz de los hijos, ¿no? Decían los nazis crueles, misericordios como eran, que no los ves de entrar por un tren y salir por una chimenea, como diciendo, no va a quedar ni memoria ni raíz de nadie de los que han pasado aquí, porque el nazi no quería solo exterminar a la persona, sino su descendencia, su futuro. Y para mí rescatar la, la historia de Helen es simbólica, es, es rescatar la historia de todos los que murieron, fuera cual fuera su raza, su fe, su religión, gente de diferentes tipos que acabaron allí porque no encajaban en ese mundo eh, loco y malvado que los nazis habían formado. ¿no? Y por eso creo que, que me, me llamó tanto la atención. Y además Helen cumple un requisito que yo busco mucho en las personas cuando escribo libros sobre ellos. Yo le llamo personas eh, mestizas, que están a, a pie entre dos culturas, entre dos formas de ver el mundo. Entonces, Helen era, no era gitana, pero entendía el mundo gitano porque se había casado con un hombre gitano. Pero al mismo tiempo era alemana. Y quería simbolizar de esa manera que eh, hubo pocos o la mayoría por temor o por miedo o por complicidad, no hicieron nada pero hubo alguno, como Helen que se levantó en contra de lo que se estaba haciendo, ¿no? y, y para mí para Helen es un testimonio de esperanza, es decir cómo alguien en un infierno como este donde lo que querían los nazis era destruir el alma de la persona, deshumanizar a la persona, convertirla un poco más que un animal, incluso por eso usaban a prisioneros eh, para que fueran capos y, y ellos mismos se deterioraran y mataran unos a otros y, y, se, y se humillaran Helen mantiene esa dignidad ¿no? y, y en ese sentido vence al Tercer Reich y no le vence con armas, no le vence con eh, fuerza, ¿no? le vence con el amor y creo que ese es el secreto, ¿no? a veces se nos olvida, ¿no? pensamos que tenemos que combatir al mal con más mal y cuanto más mal ponemos en sobre la mesa nos desvirtúa y destruye lo, que, lo bueno que queremos hacer entonces, yo creo que Helen cumplía ese requisito, ella no usa el mal para vencer al mal sino el bien. Y eso fue lo que me atrajo, ¿no? entre tantas historias que hay. Pero me sigo investigando, ¿no? porque tengo una historia ahora eh, sobre el sur de Francia y, y, y los niños sobre todo que huían en Francia judíos, eh, que estoy ya investigando para el año que viene. Y, y creo que también va a impactar a los lectores, ¿no? porque quiero reflejar otra vez eso, ¿no? cómo hubo buena gente que ayudó. Porque a veces hemos puesto el foco solo en los que hicieron el mal ¿no? y no en los que hicieron el bien. Bueno. Dentro del mundo judío, tú sabes que estos días justo se celebra Yom HaShoah, el día de la recordación del holocausto, además del que estableció la ONU en enero, pero es el día que estableció el mundo judío para recordar a todas estas víctimas. Pero el mundo judío siempre ha reconocido, y digo el mundo judío porque ha sido en especial, a esas personas como Helen. Existe todo esto que es los justos entre las naciones, que tienen gente como Helen, que dio su vida con tal de salvar a otras. Entonces, creo que puede ser dentro de tu novela, pues puede ser bien interesante, en Diario Judío vas a encontrar mucho sí. material, tanto de eso, además de gitanos, de todo este mundo judío. Y déjame decirte que justamente en estos días se estrenó un, una película, hecha en México, un documental, se llama Paraíso en Auschwitz. Paraíso en Auschwitz. Habla de Freddy Hirsch, alguien que buscó, a través del deporte y todo, llevar también salvación a estos campos, a todo esto. Y que habla también, y probablemente estamos hablando hasta de la misma guardería, porque él habla de esto que era algo desconocido en el mundo judío, y a poco, hace poco se sacó lo que es esta guardería. Dentro de todo esto, cuando tú empezaste a investigar y hacerlo como novela, ¿qué otras cosas importantes históricas encontraste, poco conocidas, que te levantaran y dijeras, hijos, este lo tengo que decir, porque sí, el mundo es... se tiene que entrar? ¿Qué otras cosas encontraste? Sí, ya, eso es una cosa que pasa, ¿no? Cuando estás investigando... En, y, y tienes la, la tentación de incluirlo, ¿no? porque piensas, son historias que podrían encajar porque pasan paralelamente. ¿no? A mí lo que, y, y aunque ya has hecho algún, alguna cosa ¿no? sobre, sobre el campo checo, eh, la gente que estuvo allí, porque era otro campo de familia, junto al campo gitano. Ese era... es justamente el campo que habla Paraíso sí, en Auschwitz, claro. el campo checo, y se presentó curiosamente la película hace cuatro días en Checoslovaquia. Sí, sí, sí porque es el otro campo, el único que había de familia. Y, y allí incluso eh, se, se cree que llegó a haber una pequeña biblioteca de muy pocos libros 
que lograron rescatar que lograron rescatar unos pocos libros y que se intentó, eh, como había niños igual, tenerlos un poco entretenidos y mantenerles... Pero claro, esta guardería fue movida por los propios prisioneros. Bueno, no era guardería, una pequeña escuelita, movida por los propios prisioneros de manera clandestina. Podemos decir que la del campo gitano fue oficial y como bien decías antes, pues tenía la intención de ser el sitio donde Mengele mantenía, a, sobre todo a los niños que él quería experimentar y luego hacer cosas con ellos. Pero eh, a mí es otro de los campos que me parece muy, muy interesante. ¿no? Y luego también lo que comentábamos, ¿no? eh, cómo al haber tantos judíos sefardíes ¿no? en, en, en Auschwitz, que hablaban eh, su, el idioma que han conservado ancestral durante 500 años, pues también hay, hay cosas que me sorprendió. ¿no? Nunca había caído en la cuenta de que era, junto a, al hebreo, ¿no? pues el idioma si sí, lo que es el idioma y lo que es de los judíos es que decir el ladino sí, el judío es paradis el español antiguo del siglo XVI pues eh, que era uno de los idiomas francos no uno de los idiomas comunes entre ellos y hay una investigación muy interesante sobre ese tema no o sea que vas encontrando pequeñas joyas que te hacen te abren la mente porque uno eh, cuando piensa en Auschwitz piensa más solo en el campo de exterminio eh, y, y al final era un campo más pues, de exterminio naturalmente pero de esclavos ¿no? de gente que vivía ahí solo para alimentar la maquinaria nazi, eh, tanto armamentística, y luego que era un sitio para robar, o sea, era una máquina no solo de muerte, sino un sitio para robar hasta el alma a todos los que llegaban. ¿no? Una gran fábrica. Hay un historiador español que me ayudó en la presentación allá en España, eh, fundador de varias revistas de historia, eh, que es un erudito sobre la, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, David Solar, y él comentaba que los nazis solo fueron especialistas en dos cosas, en matar y en robar. Que todo, toda su maquinaria y toda esa capacidad alemana que en la organización que hay, la emplearon con ese único fin. ¿no? Y este hombre que ha escrito libros como Un mundo en ruinas, eh, hablando del de final de la guerra en Alemania y otros libros, yo creo que dan la clave. ¿no? Es cuando el mal toma el poder de una manera absoluta, Personificado a Hitler, pero también en gran parte del pueblo alemán, pues lo único que sirve es para destruir, para saquear, y, y eso fue lo que hizo, no, no solo en, en, en estos campos de extremismo, sino en toda Europa. ¿no? Dejó una herida abierta, y lo malo es que parece que Europa no ha aprendido la lección, está subiendo la, la xenofobia, el racismo y el antisemitismo. O sea, eh, España es un país, bajo el punto de vista como español, bastante antisemita, a pesar de. de tiene una comunidad pequeña de judía y hace casi 500 años de la expulsión, pero en la cultura, en la, en, en la mentalidad, sigue habiendo ese antisemitismo y además avivado por muchas cosas ¿no? en la actualidad, eh, por diferentes situaciones, ¿no? por el Estado de Israel, la visión que tiene en España del Estado de Israel. Entonces ahí vemos que no es algo del pasado ¿no? y, y por eso creo, creo que los lectores pues, se van a sentir inspirados y van a rescatar de la memoria este holocausto, esta destrucción de la humanidad, ¿no? de una parte de la humanidad. Yo me ha sorprendido ver cómo hay gente que ni siquiera sabe quién es el doctor Mengele en la actualidad, ¿no? gente joven. Y creo que es una manera de que no se olvide. ¿no? Y es un, en cierto sentido un homenaje a todas esas víctimas y en especial a la generación gitano que es el que se centra. Que se toca en canción de cuna en Auschwitz, ¿verdad? Sí. Título que sonaría como por un lado canción de cuna, romántico, tierno, pero metes la palabra Auschwitz y se vuelve dura y se vuelve sombría sí, 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 sí. yo además lo busqué porque eh, canción de cuna de Auschwitz significa lo que hacen las madres porque al final la historia, es la historia de una madre ¿no? con sus hijos ¿no? y me inspiré en este sentido en mi propia esposa y mi madre ¿no? porque eh, cuando mi hijo pequeño tiene miedo o está angustiado o está nervioso o se pone a llorar le pide a ella cántame, cántame la, la canción que me cantas cuando era un bebé y, y pienso eh, cuántas madres en ese, en ese camino tan duro ¿no? a, los, a las cámaras de gas cantaron a sus hijos para sacarles en su mente durante unos segundos, durante unos minutos del horror que les esperaba ¿no? y por eso Canción de Cuna es, es, es una línea que está en todo el libro ¿no? en los momentos claves de la historia Helen al principio cuando se los van a llevar en otros momentos, canta a sus hijos porque quiere que vean la realidad a través de sus ojos y de su voz. ¿no? Y era un poco un homenaje también a las madres, ¿no? que son capaces de luchar aún en el infierno por su familia e intentar que no, no sufran de alguna manera. Digo.
creo que eso has dicho todo, has dicho lo más importante, esa canción de cuna que tanto nos lleva, que tanto nos, que para unos les recordará a la mamá, a otros les recordará y los hará llevarse de regreso a algo como Auschwitz. Pero dime algo, cuando es una novela, muchos pensamos que cuando escribimos una novela siempre hay un final feliz, siempre buscamos en las novelas un final feliz. Hablar de Auschwitz no puede quedar un final feliz. ¿Cuál sería para ti el final feliz después de tu libro y de todo esto? Eh, para mí, muchos me han dicho, es una novela dura ¿no? y difícil. Y... Pero yo quería ser tan realista que... y además me tenía que atar a la historia. ¿no? Digo, sin contarnos el sí, final. Sí, porque... Pero para mí el final feliz es Helen no se deja doblegar ¿no? y por eso vence. Eh, a veces pensamos que lo más importante es... Eh, que todo acabe bien, ese final feliz, pero a veces la felicidad no está en que todo acabe bien o acabe mal, sino está sobre todo en que esa persona, ese protagonista, eh, haya sido transformado por la historia y haya sido capaz de superar eh, de alguna manera lo con los que se enfrenta. Y a mí Helen me llena de esperanza, ¿eh? de esperanza en el ser humano, en que hay gente que es capaz de luchar por los demás, luchar por los que son diferentes a ellos, luchar contra la injusticia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es un final feliz, ¿no? Que una madre, despojada de todo, en mitad del infierno, eh, enfrentada a un, a un ser eh, humanamente terrible, que es lo peor, que era humano también, eh, como el doctor Mengele, y que al final, bajo el punto de vista, le logre vencer, porque eh, frente a su barbarie, su ideología nazi, su, su mentalidad retrógrada, se plantea... La, la, la historia de una persona y la forma de ver el mundo que, que, que tiene que ver más con, lo que, con los sentimientos, ¿no? claro. con esa capacidad de amar. Y por eso creo que es un final feliz, sinceramente. Y yo creo que cuando uno ha acabado el trabajo y ha hecho lo que ha hecho y lo ha hecho bien, siempre es un final feliz. Pues muchísimas gracias. Vuélvenos a nuestro libro. Vale la pena. ¿Sí? Creo que es una historia desgarradora y al mismo tiempo conmovedora. Canción de cuna en Auschwitz y una portada que realmente te llama a leer.